ஹாய் காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் நீ சாயின் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நாலு வீடியோ பார்க்காதவங்க கிட்ட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன் அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் இந்த வீடியோக்கு வாங்க ஓகேவா மூமெண்ட்னு எடுத்துகிட்டா ஜென்ரலாக வி ஹவ் டூ டைப் ஆஃப் மூமெண்ட் ஆக்டிவ் மூமெண்ட் அண்ட் பேசிவ் மூமெண்ட் இதில் ஆக்டிவ் மூமெண்ட்டில் வந்து வி ஹவ் டூ டைப் ஓகேவா ஹிஞ்சு மூமெண்ட்ஸு அண்ட் ரொட்டேட்டரி மூமெண்ட் ஓகே ஜென்ரலாக நீ ஜாயிண்ட்டுங்கிறது என்ன மாடிஃபைடு ஹிஞ்சு ஜாயிண்ட் ஓகேவா ஏன் மாடிஃபைடு அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஹிஞ்சு ஜாயிண்ட் அப்படின்னாலே ஃப்ளெக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் இங்கே மாடிஃபைட் நான் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நாட் ஓ நாட் ஓனி த இன்ஜி மூமெண்ட்ஸ் வி ஆல்சோ ஹேவ் ரொட்டேட்டரி மூமெண்ட்ஸ் அதான் வந்து மீடியல் ரொட்டேஷன் அண்ட் லேட்டரல் ரொட்டேஷன் அதனால் இது பேரே வந்து மாடிஃபைட் ஹிஞ்சு ஜாயிண்ட்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வந்து டேக் பார்ட் இன் தி அப்பர் கம்பார்ட்மெண்ட் ஓகேவா போன நிலையில் பார்த்துருப்போம் அப்பர் கம்பார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறோம்னா மெனிஸ்கைக்கு மேலே இருக்கிறது அப்பர் கம்பார்ட்மெண்ட் மெனிஸ்கைக்கும் டிபியாக்கும் கீ டிபியாக் சென்ட்ரல் இருக்கிறது அதாவது மெனிஸ்கைக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து லோயர் கம்பார்ட்மெண்ட் ஓகேவா லோயர் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் ரொட்டேஷன் மூவ்மெண்ட் இஸ் பாசிபிள் அப்பர் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஹிஞ்சி மூவ்மெண்ட் நடக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் அதோட மசில்ஸ் ஓகேவா ஜென்ரலாக ஃப்ளக்ஷன் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ளக்ஷனுங்கிறது வந்து எங்கே பின்னாடி போஸ்டியர் செயலாக இருக்குமா அப்போ போஸ்டியர் பார்ட் ஆஃப் மசில்ஸ் எல்லாமே ஃப்ளக்ஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் பைசப் ஃபெமோரிஸ் ஓகேவா போஸ்டர் லேட்ரலாக இருக்கும் அண்ட் போஸ்டர் மீடியலில் நமக்கு செமி டெண்டி நோசஸ் செமி மெம்பர் நோசஸ் இதெல்லாமே இருக்கும் இதெல்லாமே வந்து ஃப்ளக்ஷன் அதாவது நீ ஜாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்க மசில்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளக்ஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகும் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னா நீ ஜாயிண்ட்டுக்கு ஆன்டீரியர் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் என்னென்ன குவாட்ரிசப் பெமோரிஸ் குவாட்ரிசப் பெமோரிஸில் என்னென்ன இருக்கும் வாஸ்டஸ் மீடியாலிஸ் வாஸ்டஸ் லேட்ராலிஸ் வாஸ்டஸ் இன்டர்மீடியஸ் அண்ட் ரெக்டஸ் ஃபெமோரிஸ் ஓகேவா இந்த நாலு மசில்மே இன்வால்வ் ஆகும் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மீடியல் ரொட்டேஷன் மீடியல் ரொட்டேஷன் மசில்ஸ் விச் ப்ரெசன்ட் மீடியலி வில் காஸ் மீடியல் ரொட்டேஷன் என்னென்ன செமி மெம்பர் நோசஸ் செமி டெண்டி நோசஸ் அண்ட் பாப்புலிட்டியர்ஸ் ஓகேவா பாப்புலிட்டியர்ஸ் லேட்டர்லேருந்து வந்து மீடியல் வரைக்கும் வரும் ஓகேவா மீடியல் ரொட்டேஷன் பாப்புலிட்டியர்ஸ் லேட்ரல் ரொட்டேஷன் இஸ் காசிட் பை மசில் விச் ப்ரெசன்ட் லேட்ரலி எனது பைசப்ஸ் ஃபெமோரிஸ் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் இது போக நமக்கு லாக்கிங் அண்ட் அன்லாக்கிங்னு ரெண்டு ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா லாக்கிங் அப்படின்னா என்னென்னா விச் இஸ் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்டென்ஷனோட லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஓகேவா அது அன்லாக்கிங்கிறது என்னென்னா ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ளக்ஷன் ஃப்ளக்ஷனோட ஏர்லி ஸ்டேஜ் லாக்கிங் எப்போ பார்க்கலாம் அப்படின்னா லாக்கிங் வி கேன் சி அட் அட்டென்ஷன் நிற்கும் போது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரையில் அட்டென்ஷன் நிற்போம்ல அப்போ வந்து லாக்கிங் நமக்கு தெரியும் அன்லாக்கிங்கிறது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அட்டீஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அட்டீஸில் இருக்கும்போது அன்லாக்கிங் மூமெண்ட் நடக்கும் ஓகேவா லாக்கிங்கு என்ன எக்ஸ் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷனாக எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு என்ன என்ன மசில் சொன்னோம் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் அப்படின்னாலே குவாட்ரிசப் ஃபெமோரிஸ் சொன்னோமா ஓகேவா லாக்கிங் அதே தான் குவாட்ரிசப் ஃபெமோரிஸ் தான் அதில் ஒன் ஆஃப் த மசில் வாஸ்டஸ் மீடியாலிஸ் இதுதான் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து லாக்கிங் காஸ் பண்ணும் ஓகேவா மோஸ்ட்டாக காமனாக வாஸ்டஸ் மீடியாலிஸ் ஓகே அன்லாக்கிங் அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ளக்ஷனாக ஃப்ளக்ஷனுக்கு என்னென்ன மசில்ஸ் மசில்ஸ் விச் ப்ரெசன்ட் போஸ்டியர் ஏர்லின்னு சொன்னோமா பாப்புலிட்டியஸ் ஓகேவா பாப்புலிட்டியஸ்ங்கிற மசில் தான் வந்து அன்லாக்கிங்க்கு அன்லாக்கிங் அதாவது ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ளக்ஷனுக்கு ஓகேவா இதை நான் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஓகே இந்த இமேஜ் பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ என்ன அப்படின்னா இது நமக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஒன்று நம்ம ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்ட் நின்றுருக்கோம் அப்புறம் வந்து சேரில் உட்காந்துட்ருக்கோம் ஓகேவா நின்றுட்டு இருக்கும்போது வெயிட் பியரிங் ஆகுது ஓகேவா நம்ம வெயிட் ஃபுல்லாக வந்து நீ ஜாயிண்டில் தான் இருக்கும் ஓகேவா அதான் வெயிட் பியரிங் ஒரு கண்டிஷன் நான் வெயிட் பியரிங் வெயிட் பியரிங்னா என்ன ஆன் ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கும்போது நான் வெயிட் பியரிங்னா என்ன ஆன் சிட்டிங் அண்ட் சேரில் இருக்கும்போது ஓகேவா வெயிட் பியரிங்காக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா டிப்பியாக கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஃபீமர் தான் மூவ் ஆகும் ஓகேவா நான் வெயிட் பியரிங்கில் வந்து ஃபீமர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் டிபியாக தான் மூவ் ஆகும் ஓகேவா இந்த இமேஜில் பாருங்க இங்கே என்ன இருக்குது நமக்கு வந்து டிபியாக ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்குது அதனால் வந்து டிபியாக மூவ் ஆகாது ஃபீமர் தான் மூவ் ஆகும் ஃப்ளக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் சாரி ஆ ஃப்ளக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் அட் சேம் டைம் வந்து ரொட்டேஷன் ரொட்டே மெயினாக இப்போ வந்து ரொட்டேஷன் மூமெண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ரொட்டேஷன் ஆகாது வந்து ஃபீமர் இதே வந்து சிட்டிங்கில் இருக்கும்போது
ஓகேவா ஆர்டிகுலர் ஃபேசட் ஆஃப் த டிபியா லேட்ரல் சைடில் வந்து ஃபுல்லாகவே ஆக்குப்பி ஆயிரும் லேட்ரல் காண்டில் வந்து ஃபுல்லாகவே ஆர்டிகுலர் ஃபேசட் ஆஃப் டிபியாவில் வந்து ஃபுல்லாகவே ஆக்குப்பி ஆயிரும் பட் மீடியல் காண்டையில் வந்து பாதி பார்ட் மட்டும்தான் ஆர்டிகுலேஷன் ஆகும் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்போ சம் பார்ட் வந்து அன்னாக்குப்பையாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த லேட்ரல் கா கண்டில் ஃபுல்லாக ஆக்குப்பை ஆனதுனால இது வந்து ஆக்சிஸாக மாறும் ஓகேவா இது வந்து ஆக்சிஸாக இருக்கும் இது ஆக்சிஸாக மாறி இட் வில் காஸ் தி மீடியல் ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஃபீமர் ஓகேவா ஃபீமர் வந்து மீடியல் ரொட்டேட் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இது ஃபுல்லுமே வந்து ஆக்குப்பை ஆகும் ஓகேவா ஆர்டிகுலர் ஃபேசட்டில் இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா லாஸ்ட் தேர்ட்டி டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் அதாவது லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்போ என்ன ஆகும்னா மீடியல் ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஃபீமர் தேர்ட்டி டிகிரிக்கு மீடியோட்டேட் ஆகிட்டு அப்போ தான் வந்து மீடியல் காண்டிலிஸ் ஃபுல்லி ஆக்குப்பை வித் மீடியல் ஃபேசட் ஆஃப் டிபியா மீடியல் ஆர்டிகுலர் ஃபேசட் ஆஃப் டிபியா ஓகேவா இது எதுக்கு நடக்குது அப்படின்னா டியூரிங் இது இதுக்கு இந்த மூமெண்ட் பேர் தான் லாக்கிங் மெக்கானிசம்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இது எதுக்கு நடக்குது அப்படின்னா டியூரிங் ஸ்டாண்டிங் அப்போ நமக்கு வந்து மசில் கான்ட்ராக்ட் ஆச்சு மசில் ஆக் ஆக்ட் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு எனர்ஜியில் வேஸ்ட் ஆகும் பட் இது லாக்கிங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மசில்ஸ் எதுவுமே ஆக்ட் ஆகாது ஓகேவா அப்போ எனர்ஜி சேவ் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த மெக்கானிசம் நெக்ஸ்ட் வந்து டியூரிங் அன்லாக்கிங் அதாவது இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஷன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நடக்கும் அதாவது மீடியல் ரொட்டேட் ஆன ஃபீமர் வந்து லேட்ரலாக ரொட்டேட் ஆகும் ஓகேவா லேட்ரலாக ரொட்டேட் ஆகும் ஓகேவா ஃபார் தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா அன்லாக் ஆயிரும் ஓகேவா அதான் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஷன் சொல்கிறோம் பட் இது வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஆன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் வெயிட் பியரிங்கில் வந்து ஃபீமர் மூவ் ஆகும் ஆனால் நம்ம என்ன சொன்னோம் நான் வெயிட் பியரிங்கில் வந்து ஆன் சிட்டிங் அப்போ ஃபீமர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் டிபியாக மூவ் ஆகும்னு சொன்னோமா அப்போ டிபியாக மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா லாக்கிங் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா அப்படியே ஆப்போசிட் ஆஃப் ஃபீமர் அதாவது லாக்கிங் வந்து லேட்ரல் ரொட்டேஷன் ஆஃப் டிபியா அண்ட் தேர்ட்டி டிகிரி ஓகேவா அது வந்து லாக் அன்லாக்குங்கிறது வந்து மீடியல் ரொட்டேஷன் ஆஃப் டிபியாக இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் லாக்கிங் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெயிட் பியரிங் ஆன் ஸ்டாண்டிங் ஃபீமர் என்ன ஆகும் அப்புறம் மீடியல் ரொட்டேஷன் நடக்கும் ரொட்டேஷன் ஆஃப் அப் டு தேர்ட்டி டிகிரி வரைக்கும் ஓகேவா அன்லாக்கிங் அப்போ லேட்ரல் ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஃபீமர் தேர்ட்டி டிகிரி இதே நான் வெயிட் பியரிங்கில் டிபியாக மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா டிபியாக அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மூவ் ஆகும் ஆன் லாக்கிங் லேட்ரல் ரொட்டேஷன் ஆஃப் டிபியா ஃபார் தேர்ட்டி டிகிரி அது அன்லாக்கிங் அப்போ மீடியல் ரொட்டேஷன் ஆஃப் டிபியாக நடக்கும் ஓகேவா ஃபார் தேர்ட்டி டிகிரி லாக்கிங் வந்து என்ன மசில் சொன்னேன் குவாட்டிக் ஸ்டெப்ஸ் தான் அதாவது லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் தான் குவாட்டிக் ஸ்டெப்பில் இருக்கக்கூடிய வாஸ்டஸ் மீடியாலிஸ் அதே அன்லாக்குங்கிறது வந்து பாப்புலிட்டியஸ் இது வந்து ரெண்டுக்குமே சேம் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பேசிவ் மூமெண்ட் இப்போ ஆக்டிவ் மூமெண்ட் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேசிவ் மூமெண்ட்ஸ் பேசிவ் மூமெண்ட்ஸில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா மெயினாக வந்து டன் இன் பார்ட்ஷலி ஃப்ளெக்ஸு நீ அப்போ தான் நமக்கு வந்து பேசிவாக மூமெண்ட்ஸ் நடக்கும் ஓகேவா பார்ட்லி ஃப்ளெக்ஸாக அப்போ என்னென்ன மூமெண்ட்ஸ் பாசிபிள் அப்படின்னா வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ரொட்டேஷன் நீங்களே பண்ணி பாருங்கள் பார்ட்ஷியாக நம்ம நீ அதில் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் எக்ஸ்டர்னல் ரொட்டேஷன் நல்லா வைட் ரேஞ்சாகவே கிடைக்கும் அடுத்து வந்து ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர் கிளைடிங் ஆஃப் டிபியா ஆன் ஃபீமர் பார்ஷலி ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டி ஃபீமர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் டிபியாக தான் மூவ் ஆகுமா டிபியாக வந்து ஆன்டியர் போஸ்டர் கிளைட் ஃபீமர் மேலே ஆன்டியர் போஸ்டர் கிளைடிங் நடக்கும் டிபியா ஓகேவா அது வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து சம் அட்டக்ஷன் அண்ட் அப்டக்ஷன் ஆர் பாசிபிள் ஓகே பாஸ்டர் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அட்டக்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்டக்ட் பண்ணி பாருங்கள் பாசிபிளாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சம் செப்பரேஷன் ஆஃப் டிபியா ஃப்ரம் ஃபீமர் ஃபீமர் வந்து டிபியா வந்து சம் செப் செப்பரேட் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து பேசிவ் மூமெண்ட்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து அப்ளைட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் டிசீஸ் ஆஃப் நீ ஜாயிண்டில் மோஸ்ட் காமன் இல்லை ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஓல்ட் ஏஜில் வருது ஓகேவா இட் இஸ் ஏஜ் ரிலேட்டட் காட்டிலேஜ் டீஜென்ரேஷன் அதாவது என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஃபீ ஃபீமருக்கும் டிபியாக நல்லா மினிஸ்கல் இருக்குமா மினிஸ்கல் இருக்குமா அது ரீஜென்ரேட் ஆகிரும் அப்போ நமக்கு வந்து தரிசு ரெடியூஸ்டு
ஜெனு வேறங்கிறது வந்து ஓகேவா இப்படி இருக்கும் இது லைக் ஃபுட் ஜெனு வேல்கம்ங்கிறது வந்து ஓகேவா இப்படி இருக்கும் அதாவது நீங்கள் லெக்கு லெக்கு தான் பார்க்கணும் ஓகேவா இந்த லெக்கு பாரு அதாவது ஃபுட் ஃபுட் வந்து வெளியில் போயிடுச்சா கோயிங் அபே அப்போ அது வந்து ஜெனு வேல்கம் ஃபுட் வந்து கிட்ட வந்திருக்கா அப்போ வரும் இப்போ இது வந்து ஜெனு வேரம் ஓகேவா இப்போ ஜெனு வேல்கம் எந்த கண்டிஷன்னா நாக் நீன் போடுவோம் நீர் வந்து நாக் ஆகிடும் ஓகேவா நாக் நீ ஜெனு வேரம் வந்து எப்படின்னா பவு நீ ஓகேவா பவுடு நீஸ் இருக்கும் ஜெனு வேரத்தில் இதுதான் டூ டைப் ஆஃப் டிஃபார்மிட்டிஸ் ஒன்று ஜெனு வேல்கம் இன்னொன்று ஜெனு வேரம் ஓகேவா ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸில் மோஸ்ட் காமன் நமக்கு பவுட் லெக்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸில் நீல வந்து வி ஹவ் ஜெனு வேரம் ஓகேவா ஜெனு வேல்கம் வந்து ரிக்கெட்ஸில் பார்ப்போம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்ஜுரிஸ் டு த நீ வென் சோல் இஸ் ஃப்ரிம்லி பிளேஸ்டு ஆன் கிரவுண்ட் ஓகேவா மெயினாக இது எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ஃபுட்பால் கேம் விளையாடும் போது வரும் ஓகேவா சோல் வந்து கிரவுண்டில் ஃப்ரிம்மாக அட்டாச் ஃப்ரிம்மாக பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யாராவது ஒருத்தர் வந்து சிவியர் ப்ளோ டு தி லேட்டல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த நீ ஜாயிண்ட் ஓகேவா நீ ஜாயிண்ட் லேட்டலாக அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மீடியல் ஆஸ்பெக்ட் ஃபுல்லாக கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஓகேவா ஆப்போசிட் சைடில் அதுக்கு பேர் தான் வந்து வி ஹவ் அன்ஹாப்பி ட்ரையர்ட் ஆர் டெரிபிள் ட்ரையர்ட் ஆர் ஓ டொனோஹி ட்ரையர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா டயர்டில் வி ஹவ் மீடியல் மெனிஸ்கஸ் டியர் இருக்கும் அண்ட் மீடியல் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட் டியர் இருக்கும் அதாவது டிபியல் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட் டியர் இருக்கும் அலாங் வித் ஆன்டீரியர் க்ரூஷியட் லிகமெண்ட் டியர் இருக்கும் ஏன்னா ஆன்டீரியர் க்ரூஷியட் லிகமெண்ட் வந்து மீடியல் இருந்து லேட்டரில் தானே போகுது அப்போ ஆன்டீரியர் க்ரூஷியட் லிகமெண்ட்டும் டியர் ஆயிரும் மீடியல் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட் டிபியல் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட்டும் டியர் ஆயிரும் அண்ட் மீடியல் மெனிஸ்கஸும் டியர் ஆயிரும் இந்த மூணு சேர்ந்து தான் நமக்கு அன்ஹாப்பி ட்ரையர் ஆர் டெரிபிள் ட்ரையர் ஆர் ஆர் ஓ டோனோஹி ட்ரையர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இஃப் ஆன்டீரியர் க்ரூஷியேட் லிகமெண்ட் வந்து டியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வி ஹவ் ஆன்டீரியர் டிஸ்லொகேஷன் ஆஃப் டிபியா அதே வந்து போஸ்டீரியர் க்ரூஷியேட் லிகமெண்ட் டியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வி ஹவ் போஸ்டீரியர் டிஸ்லொகேஷன் ஆஃப் டிபியா ஓகேவா இது நான் வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் வந்து மிடில் கொல மீடியல் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட் அதாவது டிபியல் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட் தான் வந்து டிய தான் மோஸ்ட் காமனாக இருக்கும் ஓகேவா மோஸ்ட் காமனாக வந்து மீடியல் கொல அதாவது டிபியல் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட் டியர் தான் வந்து பாசிபிள் ஏன்னா இட் இஸ் க்ளோஸ்லி அட்டாச்சு டு தி கேப்சியூல் ஓகேவா ஃபைப்ரஸ் கேப்சியூல் கூட க்ளோஸ்லி அட்டாச் ஆகிருக்கும் பட் ஃபிபுலார் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட் வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபிபுலார் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் பிட்வீன் தி மெனிஸ்கஸ் அண்ட் ஃபிபுலர் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட் வகையில் வந்து பா பாப்புலேட்டி ஸ்டென்டான் போகிறதுனால இட் இஸ் நாட் மோஸ்ட் காமன்லி இன்வால்வ் டியர் வந்து ஃபிபுலர் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட்டில் மோஸ்ட் காமன் நடக்காது ஏன்னா நடுவில் பாப்புலேட்டியஸ் போகுது ஓகேவா ஆனால் டிபியல் கொலேட்ரல் லிகமெண்ட்டோட டியர் தான் வந்து மோஸ்ட் காமன் ஓகேவா குரூஷியட் லிகமெண்ட் டியர் சாரி குரூஷியட் லிகமெண்ட் டியர் ஆச்சு அப்படின்னா டிஸ்லொகேஷன் பார்த்தோமா அதே வந்து கொலேட்ரல் லிக லிகமெண்ட்ஸ் ஓகேவா கொலேட்ரல் லிகமெண்ட்ஸ் வந்து எப்போ டியர் டயர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டியூரிங் அட்டக்ஷன் ஆர் அப்டக்ஷன் மூமெண்ட் அப்போ ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேக்கர் சிஸ்ட் பேக்கர் சிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் அக்வர்ஸ் இன் தி ஆர்ச்சியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆஃப் நீ ஜாயிண்ட் அப்போ வரும் என்னென்னா சினோவியல் மெம்ப்ரேன் ப்ரூட்ஸ் த்ரூ தி ஹோல் இன் தி போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த கேப்சியூல் ஓகேவா போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த கேப்சியூல் வந்து வீக் ஆகி அங்கே ஒரு ஹோல் மாதிரி வந்து அங்கே சினோவியல் மெம்ப்ரேன் ப்ரொட்ரூட் ஆகி அங்கே சினோ ஃப்ளூட் கரெக்ட் ஆகிடும் அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பேக்கர் சிஸ்டன்னு சொல்கிறோம் இது எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆஃப் நீ ஜாயிண்டில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நார்மலாக நீ ஜாயிண்ட் டிசீஸ் ஓகேவா ஓஏவே எடுத்துகிட்டா கூட மெயினாக வந்து வாஸ்டஸ் மீடியாலிஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டென்ஸ் டு கோ ஃபஸ்ட்டு கோஸ் டு அட்ரோபி அண்ட் லாஸ்ட் டு ரிக்கவர் ஓகேவா வாஸ்டிஸ் மீடியல்ஸ் எதுக்கு வேணும் இட் இஸ் இன்வால்வ் இன் லாக்கிங் ஆஃப் நீ ஜாயிண்டா லீ ஜாயின் லாக்கிங்க்கு மெயினாக தெரியலா தேவை வந்து வாஸ்டஸ் மீடியாலிஸ் தான் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு அப்போ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டு அட்ரோபி அண்ட் லாஸ்ட் டு ரிக்கவர் இன் ஜென்ரல் எல்லா நீ ஜாயின் டிசீஸ்லையுமே ஓகே கைஸ் இதோட நம்ம நீ ஜாயின் பற்றி ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டோம் ஓகேவா இந்த வீடியோ பிடி